Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kaan. Bugün sizlere Leeches'in bizim maçlarımızdan aldığı ve bulmaca olarak sizlere sorduğu maçlarımızı inceleyeceğiz. Daha doğrusu o pozisyonları inceleyeceğiz ve o bulmacaları çözmeye çalışacağız. Eğer sizin de herhangi bir şekilde Leeches maçınızdan e, pozisyonu aldıysa tek yapmanız e, gereken bunu öğrenmek için e, siteye giriyorsunuz arkadaşlar siteye girdikten sonra profilinize tıklıyorsunuz biz ben şimdi e, gördüğünüz gibi e, kendi profilime geldim yani denizi kullandığımız hesabın profiline geldim ve buradan şimdi e, buradan sonra yapmam gereken aşağı doğru e, kaydırmak ve burada bulmacalar kısmı var gördüğünüz gibi buradan bulmacalar kısmına basıyorum ve işte burada benim puanım vesaire bunları gösteriyor. Ve burada From My Games var. Yani benim oyunlarımdan demek Türkçesi. Ee, buradan buna tıklıyoruz. Ve buna tıkladıktan sonra işte 15 tane puzzle bulundu diyor. Senin oyunların satranç YouTube Games'te diyor. 15 tane puzzle bulduk diyor. Ve 15 tanesini bu puzzle'ı yayınlayıp sizlere sormuşlar arkadaşlar. Şimdi ise bunları en başından Çözmeye çalışacağız. İsterseniz e, burada level olarak sıralamış. Mesela 2394'müş bu en yüksek puanı. Ben daha önce bunları e, girip bakmadım cevabı ne. O yüzden bilmiyorum. Bakalım çözebilecek miyiz? Haydi başlayalım. En alttan başlayacağım arkadaşlar. 1086'ymiş en alttaki puan. Şu maça bakalım. Evet burada da maçın linki de gözüküyor. E, Satranç YouTube Ali Reza'ya karşı Ali Reza 2003, 2844'e 3054. Ben bu maçı hatırlamıyorum. Büyük ihtimal, büyük ihtimal Deniz oynamıştır. Ve burada basit bir şekilde AT8 şah çekiyoruz arkadaşlar. Şah çektiğimizde gördüğünüz gibi kaleye sal, e, saldırmış olduk. Ve hem şah çekmiş olduk ve bir sonraki hamlede kaleyi alıp bir sonraki hamlede e, piyon alacağız. Ve oyunu kale önde e, kazanacağız. Kolay bir soruymuş ama 1 sıfırda büyük ihtimal e, kaçmış bu. Maçın linkine de tıklayarak maça ulaşabiliyorsunuz. Ee, şimdi bir sonraki sorumuz kaçmış puanı bunu e, bakmadım birazcık. Veziri alacağım herhalde boşta. E, fili alacağım herhalde boşta ve başarılı diyor. İlginç soru gerçekten hiçbir şey yapmadım sadece. Yani puan 1364'müş 211 kişi daha önce e, bunu çözmüş. Evet yani başarılı diyemeyeceğim buna. İsterseniz buradan oylayabilirsiniz. Ben bunu çok başarılı bulmadım çünkü tek yaptığım taşları almaktı. Hemen başka bir soruya geçelim. 15 tane soruyu çözeceğiz bu videoda. Vezir G6 geldi ve şimdi evet. E, bunu da Giri'ye karşı oynamızca arkadaşlar. Anış Giri'ye karşı. Hemen burada fili alacağız büyük ihtimalle. Açmazdayız çünkü. Ve devamında da kale geyiği alıp vezir düşüyor. Hemen şurada maçın linkine şöyle yeni sekmede aç diyelim. E, ve ne olmuş bakalım. Evet. Giri A. Vezir G6 oynanmış ve burada ama 4 saniyesi varmış. Ee, ikimizden biri oynamış. Ben hatırlamıyorum ama kale değildi. Vezir H6 girinin çok saniyesi varmış. O yüzden e, burada zaten oyun kayıp ve bir sonraki hamle Vezir H8 mat oluyor arkadaşlar. Açmazlı olduğumuz için hiçbir şey yapamıyoruz. E, giri burada kazanmış. Kimle oynadığımızı görünce de ve ilginç oluyor tabii ki. Şimdi tekrar geriye gidiyoruz ve dördüncü soruya bakalım şimdi de. Ve Magnus Carlsen'le Magnus Car a Magnus Carlsen'le oynadığımız burada Şah E4 oynanmış ve bir sonraki hamle kolay tabii ki. Kale E1 Şah çekecek burada Magnus Carlsen ve kale D1'den sonra kale düşüyor ve Şah G5 F6 vezir çıkılıyor. Hemen maçın linkine bakalım ve evet Carlsen zaten kaçırır mı burada kale öndeyiz ama süremiz de varmış halbuki 26 saniye. Burada Karsen hemen oyunu kazanmış. Dünya şampiyonu. Evet. Bu soruyu da geçtik. Şimdi şöyle bir 5. sorumuza bakalım. Yine Magnus Karsen'le. Bu sefer biz beyazız ve burada bedava vezir görüyorum. Devamında fil G5'ten sonra sanki taş düşüyor gibi. Alalım veziri. Şimdi fil G5 oynayacak mıyız acaba? Fil G5'e taş 7 gelse... Kazanırız herhalde diye düşünüyorum. Burada taşları değişmek önemli bence. Evet. Şimdi vezir çarpı E4 en kötü vezir A4 güzel gözüküyor. Ben bunu alacağım ya. Evet vezir E4'ten sonra başarılı. Hemen şöyle bir maçın linkine bakalım. Fil E4 oynanmış burada. Karsen almış. Burada almak yerine ne diyor? Şöyle bir makineyi de bir açalım. Kale H5 de tutabilirdin diyor. Fil çarpı E4'ten sonra... Burada artık. Karsen bir de kale 2 almış. 
Ve şaşırcın amacı ne bilmiyorum ama bu da şah kibir daha basit e, olurdu diye düşünüyorum herhalde. Evet şah kibirden sonra Karsen tahta geri şu an. E, hemen şöyle baktığımızda pozisyonu şu an tabi taş geriyiz ama hemen şunu, şu varyanta bakalım. Ataş 7 vezir e 4 at g 5 vezir f 5'ten sonra bence de ha, burada kayıcı 8 şah istiyoruz direkt ve e, burada beyazlarda oyunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Taşların koordinesi çok kötü gerçekten ve e, Karsen bu oyunu kazanmış bu arada. İlginç bir e, şekilde nasıl kazanmış acaba? Sürelere bakalım. Nasıl oynanmış? Kale eşki, şah eşki, ataş tuş, a3, f5, kale c4 oynamışız. Kale g4 gereksiz bir hamle olmuş birazcık. Artı 8 veriyor burada. Of kale d4'ten sonra bakın arkadaşlar açmazda fil kazanıyoruz burada. Güzel kaçmış ve kale g4'ten sonra oyun böyle devam etmiş. Hızlı bir şekilde Karsen bizi nasıl yenmiş ona bakalım arkadaşlar. Fil c5, Aa, oyun sonunda... Burada eşit bu arada bu oyun sonu. Nasıl kayıp olmuş? Aa, B4 falan mı acaba burada? Şöyle E3'ten sonra kaybetmişiz. Ben olsam herhalde burada ya B4 ya A4 yapardım. Şöyle bir soralım hemen makineye. A4'da A5 var büyük ihtimal. Kayıp olur diye tahmin ediyorum bu hamleden sonra. Yine B4 A5 eşit diyor ilginç bir şekilde. E4 sürüyor. Şah E1'e. Şimdi A5 sürüyor evet. Çok mantıklı. Şimdi abi sürüyoruz ki B4 sürüldüğünde vurup B3, B2 vezir çıkmak amacıyla gerçekten gayet mantıklı. Ve burada şahı 3 gerçekten tabi 1 dakikalık maçta 8 saniye var. Karsen burada evet burada basit bir şekilde şah B3 gelip A5 sürüp vezir çıkıyor. Karsen tabi dünyanın en iyi <gülüyor> oyun sonu oyuncusu olduğunu da söylemek lazım. Evet şimdi geldik bir başka sorumuza. Bakalım bu maçı kimle oynamışız? Hemen şöyle bir bakalım. Bu maçı da Magnus Carlsen'le oynamışız arkadaşlar. Ya Carlsen'le ya da şeyle zaten. <gülüyor> Ali Reza'yla oynanıyor maçlar ilginç. Ee, burada alacağım herhalde vezir ve devamında F2-3 alırım diye tahmin ediyorum. Ve burada yine hiçbir şey yapmadım. Sadece vezir değişip atı aldım yani. Yine Carlsen'le olan oyun. Hemen şöyle bir maça bakalım. Ne olmuş maç? Carlsen kazanmış. Evet ilginç. Hemen geçtik bir diğerine. Evet bu maça bir bakalım Yine Karsen'le arkadaşlar 1 artı 0 sanki bu bize kazanç gibi geldi Bilmiyorum H5 oynadı ve puan gittikçe yükseliyor biliyorsunuz ee, Bu maçı puan gizli yazıyor bu arada ee, Puan gizli ve bulmaca YKN, G, bilmem ne bir şeyler e, yazıyor Bakalım Bakalım burada bulabilecek miyiz G4 sürsek en mantıklı hamle. Şah C2'ye F3 sürüyorum. Vurunca G3 sürüyorum. Şah D2'ye vezir çıkıyorum. Ee, herhangi bir yere kaçarsa da C3'ü alıyorum herhalde. Başka bir hamle olacağını düşünmüyorum. Evet burada bunu alacağım. Ve kazanacağım. Evet ilginç bir oyun. Burada kazanmış mıyız maçı? Kazanmışız burada evet. H5'e G4. Şah C2 F3. Olunca da F2. Evet burada karşısında zaten basit bir şekilde terk etmiş oyunu. Dünya şampiyonu. Gerçekten... İnsanın da hoşuna gidiyor maçları okuyun. Evet, bu maçı hatırlıyorum. Bu maç Karsen'e karşı bera beraber mi oynuyorduk Deniz? E5'ten sonra sanki aynı şeyde ben yayın yapıyordum. Deniz de oynuyordu ve beraber oynuyorduk. E5'ten sonra burada ver atı, ver e, fili. O yüzden burada at kazanıyoruz bu maçı. Hatırlıyorum ama bu maç kazanmıştık diye sanki hatırlıyorum. Aynen bu maçı kazanmıştık. Evet doğru hatırlıyorum. Hemen geri geldik. Bakalım diğer maçlar kimlerden alınmış. Ya Aniş Giri ile bu sefer puan yine gizli. Puanları niye gizli yapıyorlar acaba? Hiçbir fikrim yok. Burada kale G3'ten sonra taş düşüyor bence. Yani oynayalım hızlı bir şekilde. Atı alalım. Evet burada yenmiş miyiz Giri'yi? Aaa fil D2. Ha kale C idi pardon kale G3 ve evet taş düşüyor. Yani bunu yenmişizdir aynen öyle. Evet bunu da geçtik. Ve burada fil E8. Bunu ben mi oynadım? Pardon Karsen. Ben beyaz zannettim. Çok tanıdık geldi pozisyon da herhalde file 8'dir burada. Karsen bizi... Evet bu da kolaydı bence. Puan 1738'miş. Yine Magnus Karsen'e karşı. Ee, evet şöyle bir hemen kapattık. Tekrar geri döndük. Ya, bu Karsen'e karşı olduğunda %3 milyon eminim. Yani evet. Bu çünkü maçı çok iyi hatırlıyorum. Maçı kazanmıştık diye hatırlıyorum. 
Kalsen burada yanlış hamle yapmıştı. Burada kaleci dört sanırım herhalde D2 sürmek için fikir. Ee, ve aldıktan sonra ve evet, D2'yi tutamıyor ama bunu Kalsen görmemişti diye hatırlıyorum. Hemen bakalım. Hafızam görmüş mü? Aa görmüş vallahi. Vallahi görmüş arkadaşlar. Bu sefer yanıltı hafızam beni. Olsun hiç sıkıntı yok. Kaybetmişiz bu maçı da böyle. Bu maç da sanki Kalsen'e karşıydı. Evet. Kalsen burada Vezir H5 herhalde. Bunu ben oynamıştım sanki. Mi? Hemen şöyle bir oyuna bakalım. Çok tanıdık geldi çünkü. Çıkartamadım ama. Ben de oynamış olabilirim. Deniz de oynamış olabilir. Tamam. Şöyle hemen gelelim. Herhalde Vezir H5'tir. Başka mantıklı bir hamle yok bence. Evet, veziri de feda ettikten sonra veziri alıyoruz burada. Puan 2040. Bence birazcık daha düşük olmalıydı puanı. Hemen şöyle yenisine geçtik. Yine Karsen'e karşı. Leeches de Karsen'e karşı. Oh tabii Karsen'e oynuyor. Hemen oradan bulmacaları yapıştırmış valla. Çok iyi. Şimdi burada kimde beyaz için en iyi hamleyi bulun? Biz beyazmışız. Yani %99 flash 7'dir diye tahmin ediyorum. Ama acele de etmemek lazım. Acaba Vezir H6 gibi bir hamle mi? Şimdi Vezir H6'ya Vezir D1 gelip e, değişildikten sonra bir kere HG6 aldıktan sonra burada kazanamıyoruz oyunu. E, o yüzden ben Flash ye H8 geliyor. Evet. Birazcık puan gizli yazıyor. Acaba bulunca mı yazıyor puan ya? Sanmıyorum ama. Düşünelim birazcık. Zor bir soruya benziyor. Vezir H6. Vezir de bir. Acaba beraberlik yeterli mi bu pozisyonu? Ondan da emin değilim. Ya flash 7, şah 8 Vezir H6. Kazanır herhalde o. Alalım mı flash 7? Şah F7 gitse. Vezir F4. Şah E8, Vezir E5, Şah D7. Vezir G7, Şah E6. Bir şey bulamadım orada. Flash 7, Şah F7. Kale F4 yapsak o zaman. Flash 7, Şah F7. Kale F4. Şah E7, Vezir E3. Şah D7. Kaldık orada. Hadi bakalım. Acaba berabere mi ya? Flash 7, Şah F7. Vezir F4. Şah E6 da oynayabilir orada. Vezir H6, Şah D7. Vezir G7, Şah D6. Şah C5'ten kaçacak şimdi ha. Ben emin olmamakla birlikte Vezir H6 oynamak istiyorum ama yanlış hamle de olabilir. Buraları izlemek istemeyen arkadaşlar atlayabilir soruyu bu arada. Al, çok flash, e, flash 7 burası mı var? Hadi vuralım. E, en iyi hamle yaptık. Vezir H6 yok mu burada? Vezir B1. Alacağım bunu. Sonra geri şah. Bir dakika bir dakika. A, a, aldım. Vezir çıktı. Şah C2. Tamam. Evet bu kadarmış. Başarılı dedi. Kale F2 şahı herhalde şah B3'ten sonra fili geri açıp kazanıyorum. Ee, benim anlamadığım nokta burada şah f oynasaydı nasıl kazanıyormuşuz. Kale F4 diyor. Şah E diye. Ha piyonu, aa, piyonu alıp şah çıkabiliyorum zaten evet. Şah D diye herhalde evet. Burada fil F5 kazanmak için yeterli olacaktır. Çünkü şah çok ortada rakibin şahı. Ee, ve mesela burada şah D6 oynasa. Şah D6 oynasa C5 var değil mi? Hamle de çok iyi. Vezir E7, Şah B6, Kale B4. Aynen öyle mat oluyor arkadaşlar. Bakın burada mesela Şah A6 giderse Vezir B7, Şah A5'ten sonra. Burada nasıl mat yapabiliriz? Kale A4 olur mu mat? Kale A4. Bir dakika. Kale A4. Şah A4, Vezir C6. B4, M4 mat var mı? 
Şah Pedro'da A3 var zaten. Vezir C7. Şah. Ha burada fil yardıma gelecek. Evet çok kolaymış. Fil D3. Yardıma geliyor arkadaşlar. Ve devamında B3. Ee, hatta B3 yerine direkt Vezir C6. Vezir B5 mat var. Aynen. Ama tabi bunları bir dakikalık da bulmak çok zordur diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle bir maça bakalım. Maçta neler olmuş. Karsan Vezir çarpı H1 almış. Fil h diye Şah 8 Aa, Şah 8'e kale 4 oynanmış. Vezir çıkılmış. Fil de 3'e vezir. inanılmaz şeyler olmuş arkadaşlar. Maçta burada Vezir de 4 mat var bakın. 3 hamlede gerçekten çok kötü kaçmış. Tabi bir dakikalıkta 23 saniyede görülürmüş aslında ya. Çok kolay görülürmüş ama burada Karsan'a puanı 770'iz. İlginç. Gerçekten ilginç bir soruydu. Şimdi hemen geldik. 2280 sanırım bunun puanı arkadaşlar. Evet burada yazdığına göre 2280. Yine Magnus Kalsen'le 1 at 0. Ee, kesin şahla başlayacak bu arada. Yoksa kale D1 ile mi başlayacağız? Kale D1 ile başlayabilir aslında. Şimdi Vezir H8 nasıl hesaplayalım? Şah F7, kale F1. Şah E6. Vezir F6, şah D7, kale D1 kazanç gibi. Oynayalım bunu mu? Bir dakika Vezir H8, şah D7, kale D1, at D5 varyantı da var. Onu hesaplamadık. Olmadı. Ona Vezir H3. Vezir H3, şah C7, at B5, şah C6, C4, şah B8 giderse vezir G3, şah C8 giderse at D6, <gülüyor> şah B8 giderse at F7 ya da şah C7, şah D7 giderse de at B7 <gülüyor> gibi bir varyant gördüm ben. <gülüyor> Ama bilmiyorum emin değilim. Allah Allah. Şu an piyonlar eşit bu arada. En kötü ihtimal zaten Vezir A8 şah D7 kale D1 at D5 Vezir G7 Vezir E7 at D5 varyantı bizim için eşit bir pozisyon sağlıyor hatta hafif üstün. Ama bu yeterli mi? Bu yeter. Bu kesin kazanç olmalı diye tahmin ediyorum ben bu pozisyonu. O yüzden kale D1 ile başlamak istedim hani kesmek için ama. Kale D1 ile başlayalım. Vezir C7 Vezir A8 şah F7. Kale F1 şah E6 Vezir F6 şah D7 kale D1. Şah 8 at B5 kazanç gibi duruyor. Neyse ben çok fazla şey yapmamak adına bir hamle yapmak istiyorum açıkçası. Kale D1 ile başlamak istiyorum ben. <gülüyor> en iyi hamle dedi ve evet bulmuş olduk böylelikle. Hemen şöyle bir makineye soralım. Makineye sorduğumuza bakalım. Makine ne önerecek bize? Kale D1 diyor. Bakın diğer hamle Vezir A8 benim hesapladığım varyant eşit diyor. Aa burada at F5'i kaçırırım. Gerçi at F5 şah çekip fili geri alıyorum ama evet, bu yeterli olmaz bence de. Ee, bir de orada çok bir dakika bir de orada çok ilginç bir varyant var bu arada. Şah A6 Vezir B7. Vezir D4 şah çekiyor arkadaşlar burada. Kale F2. Aa kale f yermek zorundayım. Yoksa burada çok güzel bir mat var. Evet ben dedim burada kaybediyoruz ya. Kale H8 dedim hani bir an hesapladım B7'deki fili almayı ama Orada beynim beynim dedi bir error verdi orada hani oynayamazsın o varyantı diye. Kale F2 tabi o da birazcık kötü pozisyonda soktu bizi. Kötü pozisyonu soktu. Ee, ama kale D1 çok daha mantıklı çünkü her zaman at B5 varyantları oluyor sanki. Mesela vezir C8 benim hesapladığım varyant da aynen öyle. Evet at B5 gelip at D6 şah çekiyoruz. E, at F5 gelindiğinde de artık e, bu piyon alıp gördüğünüz gibi at da gidiyor burada. Güzel bulduk. Maça bakalım maçta neler olmuş sanki. Karsen görmüş mü bunu? Bunu Magnus Karsel görmüş tabi. Görmese zaten görmese evet görmese zaten. Olmaz. Olur mu? Dünya şampiyonu. <gülüyor> Ve son maçımız bu sefer Fortnite Lover 69. Fortnite series. Evet. Burada beyazla oynuyoruz. Hemen aklıma gelen e, bu piyonu almak tabi. Sonra şey 3 gitmek. Puanı da yüksekmiş. 2400 puanı varmış. Peki. Ben ben anlamadım. Bunu alacağım. G3 şah E3. G2 şah F2. Yani sonra rakip şah mı geliyor? 
Yo gelemiyor. Vezir çıkıyorum. File 8. Şah D5'e. Fil D5 şah D4. File açıp B5 sürüyorum. Bence hiçbir şey yok burada. Aynen öyle. Ha, direkt vezir çıktım. Bitti bu. Evet. <gülüyor> bu şekilde de tüm e, bulmacalarımızı çözmüş olduk arkadaşlar. E, çoğu zaten Magnus Carlsen ile olan e, maçlarımızdan alınmış. Ve birkaç tane de Ali Reza ve e, Anişgiri maçı vardı. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de e, kendi profilinize tıklayarak From My Games kısmından e, bulmaca e, kısmına bakalım puzzle'larınız var mı? Bizim puzzle'larımız 15 tane e, bu şekildeydi. Ve gerçekten tabi dünya şampiyonuyla oynadığımız maçlardan alınması da e, ilginç bir güzellik kattı diyebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza da ilk defa görüyorsunuz. Abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.